Amigos, llegamos al martes. Los saluda Juan Pablo Peralta, este periodista que todo permanente aquí, en esta Casa Rosada, donde hoy temprano a las 9 de la mañana, reunión de gabinete encabezada por Javier Milei, hubo algunas ausencias. Luis Petri, el ministro de Defensa, por cuestiones de agenda. La que más suspicacia generó la de Sandra Petovero, que ya no estuvo en la anterior, y en esta tampoco, explicó el vocero Manuel Adorni por cuestiones de salud de un pariente de ella y también cuestiones de agenda. Recordemos que está con las denuncias contra organizaciones sociales, etcétera, por el tema de alimentos y también por este intento de ingreso a su casa, que según dijo que habló con ella, es por una suerte de amedrentamiento que se intentó hacer contra ella y también la representante legal de Capital Humano, que es eh, Leila Gianni. Eh, de todos modos, comentó que por ahora no va a haber una división de esa cartera, recordemos que tiene... Eh, eh, la Secretaría de Trabajo, también de Desarrollo Social y de Educación, eh, pero que toda cartera está sujeta, o todo ministerio, a modificaciones y decide el presidente. Ratificó también a Diana Mondino por todo este cuestionamiento de que no va al G7, dijo que es por cuestiones protocolares, de seguridad, eh, en Italia, donde parte el presidente mañana, después de hacer una exposición en un foro económico y también en la rural. Eh, pero que Diana Mondino por ahí esté presente en Suiza, donde eh, va a participar de esta cumbre para apoyar a Ucrania, Volodymyr Zelensky, de paz en la guerra con Ucrania. Eh, de hecho, Javier Milei va a tratar de volar lo más tarde posible rumbo a ese destino en Italia eh, para participar de G7, para que Victoria Villarroel, que quedaría a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, pueda estar presidiendo la sesión que empieza en horas nomás en el Senado con una importante movilización para tratar la ley bases y el paquete fiscal. Nosotros consultamos a Manuel Adorni con respecto al documento que salió ayer, que decía que 16,1% están los salarios por arriba de la inflación del 8,8% de abril. Dijo que bueno, que sí que era una beta que se estaba viendo, pero reconoció que el aumento de las tarifas puede tener algún tipo de impacto en la inflación del mes de junio, en mayo recordemos que allí el Ministerio de Economía dijo que puede ser del 5%, y también que por supuesto la ley base es sumamente importante para que repunte el salario. Vamos a ver qué pasa con esto, mañana seguiremos informando desde aquí, desde Balcarce 50. El cariño para todos.